Túto reláciu vám prináša váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v ďalšej časti relácie Rybárska televízia. Dnes budeme začínať netradične krásnym videom, ktoré nám poslal šťastný rybár. Ulovil rybu, aká bude, uvidíte sami na videu. Nech sa páči. Posledný krát poťažkáme starčeka a ide do vody. Potom sa si normálne. Urobi radosť niekomu inému. Tak ste teda mali možnosť vidieť video, kde šťastný lovec rybe daroval slobodu. Sumec meral krásnych 219 cm a jeho šťastným lovcom bol Michal Jakubek. My sa teraz s ním pokúsime spojiť telefonicky, nahlasiť tý odposluch a vy budete mať možnosť sledovať rozhovor s lovcom, ako sa mu to vlastne podarilo. Teraz sa spojíme s Míšom Jakubekom. Jakubek, prosím. Peťo Martiš, Rybárska televízia. Zdravím ťa, Kubo. Zdravím ťa, ahoj, Peťko. Voláme ti kvôli tomu, preto lebo si nám poslal uchvatné video, uchvatnú rybu, tak by sme sa chceli porozprávať, ako sa ti podaril tento úspech. Priznám sa, na váhu som chytil aj ja pred pár rokmi podobného. Myslím si, že toto je jeden z nich, tedy mal ten môj 210. Tvoj mal 219, áno? Áno, presne, no. Tak, Mišo, aby aj rybári vedeli, ako sa dá uloviť takáto ryba, prosím ťa pekne. Povedz nám, budem ti dávať otázky riekov. Šťastného lovca bol Vách, áno? Áno, áno, Vách. Ulovil si rybu na Váhu. Akým spôsobom, akým spôsobom si ju chytil? Vieš čo, bolo to na bojku na trhačku. Zhruba, poviem príklad, v strede. Sme našli také, jak staré korito na Váhu. Tak som to rovno tam buchol. V akej hlbokej vode to bolo? Bolo to zhruba nejaký 3,5 metra, 3,5 metra zhruba. A bolo to, bolo to počas dňa alebo v noci? V noci o pol 12. Presne o pol 12. zabral. Dosť podstatná otázka je, v akej hĺbke si mal rybu, lebo rybári lovia na hladine alebo prídne, takže v akej hĺbke bola umiestnená nastravka? Nastravka približne bola v strede stopca. Takže v strede. Ako sa prejavil záber? Viem ako verejne taká ryba, ale popíš ten záber. No záber práve že viem aj ja, lebo už mám niečo na konte, ale takýto záber som ešte nemal. Sme sa deli kecali a keďže ja používam dlhé tyčinky svetiace aj na pluty, aby bolo aj vidno, tak pomaličky sa začala špička ohýbať. Bez absolútneho cinknutia, áno. Nič, nič, rolnička ani nepipla nič. Proste pomaličky sa ohýbala. Fakt to bolo pomaly pravý úvod, sme sa smiali, tak som pribehol. Zásek, ešte aj trhačku som ja otrhol a prázd, do prázdna. Uravím to, čo má byť. Začnem navíjať prázdne, prázdne, prázdne. A naraz len nejaké by sa konar zavesil. A potom jazda. No a už potom, jak zacítil, že som ho pribrzdil, tak už potom, už to potom išlo. Ďalšia podstatná otázka, aké bolo počasie, keď ti zabrala tá ryba deň predtým, ako počas dňa bolo horúco alebo premenlivo, aký bol tlak zhruba, vieš? Ja si myslím, že bolo teplo, dusno. Aha, jasné. Dobre, Kubo, povedz nám... Trošku pokropilo, trošku pokropilo, ale dusno bolo. A aká nástrahová ryba to bola? Nástrahová ryba to bolo zhruba nejakých 40 cm vypleskač. Dva dní tam chudák vysol. No, chudák, ale dočkal sa. Dočkal, dočkal. Sme sa smiali, že Terminátor, lebo dva dní v kuse žil. Je jasné, povedz nám presné miery tej ryby. 219. 
Áno. Bolo na dĺžku, ale nevážili sme ho. No, ja ti presne poviem asi koľko mohol, mohol merať, to je teda koľko mohol vážiť, lebo dosť presne sa to dá vypočítať, keď má, dajme tomu, sumec 200 cm a 50 kg, vždy no, no, no. sa to delí, takže e, tento tvoj mohol mať 220, nejakých 65 kg. Tak zhruba no, 65 kg mohol mať, no. Typovo som aj ja medzi 60 a 70. No, 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 tak, že sme sa zhodli, super. E, každopádne ti ďakujeme za tvoje video, ktoré si nám poslal. Ďakujeme aj za to, že sa ozval. Samozrejme ti gratulujeme a mene všetkých rybárov určite ti prajeme, aby sa ti podarilo chytiť ešte väčšiu rybu, takže viem, že teraz lovíš na strahové ryby, kam sa chystáš? Máme takú neoficiálnu súťaž cez víkend v Sumčiarsku, takže ideme tam, uvidíme, že čo na celý víkend. OK, tak nech sa darí, maj sa krásne. Ďakujem, aj vám prajem, aj všetkým veľa úlovkov. Ahoj. Tak ste to mohli počuť na vlastné uši, ako sa podarilo Mišovi uloviť 219 cm slunca. Ja želám, aby sa to podarilo aj vám. Sportex. Jediné prúty s 10-ročnou zárukou. Hľadáte vhodný sonár na váš čln? Tak potom dotykový sonár Lovrenz Elite 7Ti je presne to, čo hľadáte a so spolahlivou a presnou GPS navigáciou sa na vode už nikdy nestratíte. Okrem toho disponuje tento sonár aj bočným a priestorovým snímaním a to do hĺbky až 914 metrov. Každý rybár ocení extrémnu citlivosť od jednogramového olovka a vodotesné prevedenie. Sonár Elite 7Ti to je ten najlepší doplnok do vašej lode. V prvom príspevku ste teda mali možnosť vidieť video s krásnym sumcom, ktorému bola darovaná sloboda. No, ale nie všetci rybári sú chyť a pusť, sú aj rybári gurmáni, ktorí sumca majú radi ako svoju špecialitu na tanieri. Nemôžeme im to vyčítať, predsa ryby sú aj na to, aby sa jedli, je to pokrm a práve gurmánom ponúkame recept, ako si zhotoviť chutne sumca priamo pri vode. Aj v tejto relácii vítam našeho už známeho Peťa, kuchára našeho. Ideme si pripraviť jeden z ďalších jeho receptov. Znova tu na odvody, v prírode. Peťko, dneska ako rybu budeme pripravovať? Tak dneska si spravíme filety zo sumca na grilovacom korení rybacom, rastcov, solou. Je to zas krátky, rýchly recept. A čo budeme k tomu jesť? Aký suchý chleba alebo nejakú prílohu máme k tomu? Tebe dáme dneska chlebík a my si spravíme, má tu nejaký pôr, spravíme pôr, šampióniky s cesnákom, ostalo nám z večera ešte trochu vína bielého, podlejeme ľahké, rýchle a krátke. To si dám, hoď som tu a o tom pravdu povedať, nevadí, ale tak vidíme, ako prejdeme. Môžem ti nejako pomôcť? Môžeš mi nakrájať túto. Cibulu. Ktorý nožík môžem na to použiť? Pre teba bude najvhodnejší tento. Nejvhodnejší? Nie. Poprosím ťa, na pásiky mi ju nakrájaj. Na pásiky? Áno. Na pásiky to je ako... Dobre, skúsime. No výborne, no vyskúšaj. Výborne, no ja ťa zastavím, Andrejko, ako väčšiný problém. Keď chceme dosiahnuť pásiky, Takto by si to išiel kraja na kocky, áno, na šalátik. Keď chceme na efekt trošku pásky, chytíme si cibulu preloženú a od stredu ťaháme. Aha. Dobre. Áno. Dobre. Takže ty pokračuješ. Ja si idem chystať tú rybičku, dobre? Skúsim ďalej. Takže pridáme z jednej strany, z druhej strany rybacie korenie. Nie to nejde tak, jak pekne. Posolíme. Máš nejakú vychytávku, to je na baterie. Na solárne, Andrej. A 
jemne len rastce. Panvica je rozpalená a takisto je, jak sme si vraveli. Vyskúšame ešte chvíľku a dobrá je. Položíme. A krátko z jednej strany, z druhej strany. Môžem tú cibulu hodiť už do tej misky? Môžeš, Andrej, môžeš. Dobre. Tento pôrik mi môžeš kľudne nakrajať na takto dlhé. Aha. Nech sa páči, Andrej, ja si skontrolujem, ja si skontrolujem rybu, lebo to fakt pôjde rýchlo. Ryba sa nám stiahla z jednej strany. A teraz si ju vlastne otočíme a z druhej strany len krátko Necháme. Keďže ryba už bude hotová, si nakrájam ešte zo pár kúskov šampiónov. A jak už počujem, tak rybička bude hotová. Samozrejme, aby sme zachovali... Potrebujem ju teraz zachovať teple, kým si prichystáme. Preložím si ju takto na alobalík. Toto si odložím. Môžem vypať? Nie, pôjdeme robiť tú zeleninku. A skrátka si ju len zakriem, aby mi zachovala teplotu na ten výpek vlastne nakrajaný pôrik s cibulkou. A ešte si prichystáme, tu nám máme jeden cesnak ktorý si rozpučíme a vlastne len nasekáme trošku. Zeleninku si mi dokázal nakrájať ty sám, šampióny som zvládol bez tvojej pomoci. Pridáme len cestná krátko a vlastne teraz ten sa dáme pri konci, aby nám nezhorkol. Podáš mi tamto vínko a masielko a vlastne... Áno. Večer si mi ho nevypil všetko, tak ho teraz použijeme. Je to víno? Je to víno. Vínko dáme až úplne na záver. Poprosím ťa ešte sol. Jasné. Ako sa ti varí na tom malom variči? Je to... Kempingový varič, kufríkový. Je to úplne dostatočné. Maslo dáme len na to, aby nám to zjemnilo. A vlastne na záver, ak povolilo masielko, podlejem jemne bielým. Čiže ako by si ho nazval tento? Sumec na čom? Sumec so zeleninou alebo? Sumec na poriku s červenou cibulkou a šampiónmi a vínkom. Dobre. Neviem, koľko ich budeš potrebovať? No máme dva kúsky. Á, tak dobre, tak dobre, dal som štyri tanierky. A tento raz zas tomu Jarkovi jej neostal. Tomu kameramenu zas nič nezostane, ale... Zoberieme tú rybičku, tá nám nevychladla. V tom malobale stále si udržala toto. Áno, aby si udržala. Troška vám púka vietor, aspoň mi vidieť, že sme naozaj v prírode a nie sme v štúdiu. Pridržíš ten alobalík a vlastne len chytím teraz trošku citróniku, pokápeme. A maximálne môžem len povedať už len dobrú chuť. Takže takto. Milí diváci, poviem vám, teším sa na to. A už to bude asi zvykom, teším sa hneď teraz na ďalšiu reláciu našej rybárskej televízie. Ahojte a dobrú chuť. Naša relácia dnes skončí, čas nám uplynul a mne neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Ak máte nejaké otázky, píšte nám na adresu relaciazavinacsports.sk alebo proste na Facebook Rybárskej televízie. Majte sa krásne. Túto reláciu vám priniesol váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.
Ďakujeme, že ste sledovali našu reláciu Rybárska televízia. Privítame všetky vaše podnety, postrehy a komentáre, vďaka ktorým sa môžeme zlepšovať ďalej. Rád by som vás upozornil na ikonku II v pravo hore. Po kliknutí na túto ikonku sa vám vyroluje zoznam produktov, ktoré ste mohli vidieť v relácii a aj zaujímavé informácie a články s rybárskou tematikou. Ak sa vám táto relácia páčila, nezabudnite ju zdieľať so svojimi priateľmi. Pre zobrazenie archívu relácií Rybárska televízia kliknite vpravo hore. Kliknutím vľavo hore sa prihlásite k odberu našich videí z kanálu sports.sk. Kliknutím vľavo dole prejdete priamo na našu webovú stránku sports.sk.